পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় সংসদের চলতি বছরের সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সবাইকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানিয়ে আজকের বাংলা পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি তোমাদের কাছে যা আগামী পরীক্ষায় আমাদের সাহস ও সুবিধা বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস শুরু করছি পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় সংসদ মাধ্যমিক পরীক্ষা জুন দু বাংলা প্রথম ভাষা পরীক্ষার্থীদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ সকল পরিবার পরীক্ষার্থীকে নিজের নাম ক্রমিক নম্বর এবং নিবন্ধন নম্বর উত্তরপত্রে লিখতে হয়েছে তোমরা সবাই ঠিকঠাক মতো লিখেছ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তবে তোমাদের আগামী পরীক্ষাগুলোতে যেটা সবচেয়ে বেশি করে সচেতন হতে হবে সেটা হলো প্রতিটি উত্তরের প্রশ্ন সংখ্যা খাতায় সঠিকভাবে তোমাদের লিখতে হবে বানান ভুল অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিষ্কার হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে নম্বর কাটা যাবে প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে তাহলে শুরু করছি দু সালের বাংলা পরীক্ষার প্রথম প্রশ্ন ছিল ডাক নম্বর এক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিকল্প উত্তরগুলি থেকে সঠিক বেছে নিয়ে লেখো ধার্য নম্বর এক গুণিত সতেরো মোট সতেরো ডাক নম্বর এক পয়েন্ট এক মাতৃমুক্তিপণ কথাটির সঠিক অর্থ কোনটি অপশন ক মাতার মুক্তির জন্য পণ দিতে হবে অপশন খ মাতার মুক্তির জন্য শপথ নিতে হবে অপশন গ মাতার মুক্তির জন্য অর্থ দিতে হবে অপশন ঘ মাতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে সঠিক উত্তর অপশন খ মাতার মুক্তির জন্য শপথ নিতে হবে পরের প্রশ্ন ডাক নম্বর এক পয়েন্ট দুই মধুময় তামরস এর অর্থ হল অপশন ক তামা রঙের রস অপশন খ পদ্মফুল অপশন গ একটি ফলের রস অপশন ঘ তাম্রপল্লব সঠিক উত্তর অপশন খ পদ্মফুল পরের কোশ্চিন এক পয়েন্ট তিন কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী কবিতায় শুক্লা বসে কি করছিল অপশন ক গল্পের বই পড়ছিল অপশন খ উপন্যাস পড়ছিল অপশন গ গান করছিল অপশন ঘ কাব্য কাহিনী পড়ছিল সঠিক উত্তর অপশন ঘ কাব্য কাহিনী পড়ছিল পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট চার আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নায়িক কর্ম আর আমারে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে অপশন ক লোহাকে অপশন খ কবিকে অপশন গ কামারকে অপশন ঘ হাতুড়িকে সঠিক উত্তর অপশন ক লোহাকে পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট পাঁচ এদো ডোবা হতে বহিচে কঠোর অপশন ক পচা পাতার ঘ্রাণ অপশন খ শীতের বায়ু অপশন গ সুগন্ধি বাতাস অপশন ঘ মশকের গান সঠিক উত্তর অপশন ক পচা পাতার ঘ্রাণ পরের প্রশ্ন পেজ নাম্বার তিন এক পয়েন্ট ছয় সীতারামের পাঠশালার নাম কি অপশন ক সন্দীপন পাঠশালা অপশন খ সঞ্জীবন পাঠশালা অপশন গ সীতারাম পাঠশালা অপশন ঘ রানীমার পাঠশালা সঠিক উত্তর অপশন ক সন্দীপন পাঠশালা পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট সাত গফুর একজন অপশন ক চাষি অপশন খ ব্যবসায়ী অপশন গ খাজাঞ্চি অপশন ঘ ডাকাত সঠিক উত্তর অপশন ক চাষি পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট আট নিরুপমার বিয়েতে বর পক্ষ পণ চেয়েছিল অপশন ক দশ হাজার টাকা অপশন খ পাঁচ হাজার টাকা অপশন গ বাড়ি গাড়ি অপশন ঘ চব্বিশ হাজার টাকা সঠিক উত্তর অপশন ক দশ হাজার টাকা পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট নয় বৃদ্ধার বাংলা সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে কিঞ্চিত দখল ছিল বৃদ্ধা সেকালের কোন স্কুলে পড়েছিলেন অপশন ক লরেটো অপশন খ গখেল অপশন গ বেথুন অপশন ঘ কমলা গার্লস সঠিক উত্তর অপশন গ বেথুন পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট দশ আত্মচরিত এর কার শৈশব জীবনের কথা উল্লেখ আছে অপশন ক বিদ্যাসাগরের অপশন খ ঠাকুরদাসের অপশন গ রাম রামজয় তর্কভূষণের অপশন ঘ কালীকান্তের সঠিক উত্তর অপশন ক বিদ্যাসাগরের পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট এগারো 
এসব কি করছো শুনি এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ অপশন ক কর্মবাচ্য অপশন খ কর্মকর্তিবাচ্য অপশন গ কর্তিবাচ্য অপশন ঘ ভাববাচ্য সঠিক উত্তর অপশন গ কর্তিবাচ্য পেজ নাম্বার চার দাগ নম্বর এক পয়েন্ট বারো কঠোর সাধনায় সাফল্য আসে বাক্যটি কোন ধরনের বাক্য অপশন ক নির্দেশক অপশন খ অনুজ্ঞা অপশন গ প্রশ্নবোধক অপশন ঘ জটিল সঠিক উত্তর অপশন ক নির্দেশক পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট তেরো অর্থবান এটি কোন শব্দটির অর্থ অপশন ক ধয় বয় দন্তার নহিসি ধনি অপশন খ ধ দন্তার নহিসি ধনি অপশন গ ধয় বয় দন্তার নয় দীর্ঘী ধনি অপশন ঘ ধ দন্তার নয় দীর্ঘী সঠিক উত্তর অপশন ঘ ধ দন্তার নয় দীর্ঘী পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট চোদ্দ চলা শব্দটির বিশেষণ এ রূপান্তর করতে কোন শব্দটি ঠিক অপশন ক চলন্তিক অপশন খ চলাচল অপশন গ চলন্ত অপশন ঘ চলিছে সঠিক উত্তর অপশন গ চলন্ত পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট পনেরো কারক হল ড্যাশ অপশন ক ক্রিয়ার সঙ্গে বিভক্তি সম্পর্ক অপশন খ ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষণ ও সর্বনাম পদের সম্পর্ক অপশন গ ক্রিয়ার সঙ্গে অনুসরকের সম্পর্ক অপশন ঘ ক্রিয়ার সঙ্গে নির্দেশকের সম্পর্ক সঠিক উত্তর অপশন খ ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ ও সর্বনাম পদের সম্পর্ক পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট ষোলো ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করা হয় যার সাহায্যে তা হলো ড্যাশ বিকল্প উত্তর ক শব্দ খ ভাষা গ বর্ণ ঘ পদ সঠিক উত্তর অপশন গ বর্ণ পরের প্রশ্ন এক পয়েন্ট সতেরো কৃষ্ণ শব্দটি কোন ধরনের শব্দ অপশন ক তৎসম অপশন খ অর্ধ তৎসম অপশন গ তদ্ভব অপশন ঘ আগন্তুক সঠিক উত্তর অপশন ক তৎসম প্রিয় পরীক্ষার্থী এবারে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি দাগ নম্বর দুই কম বেশি কুড়িটি শব্দে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর এক গুণিত উনিশ মোট উনিশ তোমাদের এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করতে আমার ভালো লাগছে এই কারণে যে প্রশ্নগুলো যেগুলো তোমাদের আমি সাজেশন আকারে দিয়েছিলাম সেগুলি থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন কমন আসছে যার জন্য তোমাদের সামনে মানে আমি খুবই খুশি এবং যার জন্য তোমাদের সামনে উত্তরগুলো আলোচনা করছি দাগ নম্বর দুই পয়েন্ট এক যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও ক মধুকর ডিঙ্গা বলতে কি বোঝানো হয়েছে উত্তর মধুকর ডিঙ্গা বলতে বোঝানো হয়েছে চাঁদ সোদাগরের বাণিজ্য নৌবহরকে পরের প্রশ্ন খ দুই তরঙ্গ তাহাদের রথে উদ্ধত উদ্যাম শোন তার সিনচিনি এই সিনচিনি শব্দটির অর্থ কি উত্তর সিনচিনি শব্দের অর্থ হল নূপুরের শব্দ পরের প্রশ্ন গ নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে দরগায় মানে দান কে কার জন্য এগুলি করেছে উত্তর পল্লী জননী কবিতায় মা তার অসুস্থ সন্তানের আরোগ্য কামনায় এগুলি করেছে পরের প্রশ্ন তোমাদের এই ধাপ্পা বাপু চলতে নাকো আর এখানে ধাপ্পা বলতে কি বোঝানো হয়েছে উত্তর এখানে ধাপ্পা বলতে জাতির নিরিখে শ্রমিকদের মধ্যে একতা সৃষ্টি না করা এ দাগে শেষ প্রশ্ন কুয় নরকুলে ধন্য কারা উত্তর মৃত্যুর পরে যারা আপন কর্মের দ্বারা জনহৃদে অমর তারাই নরকুলে ধন্য পরের প্রশ্ন দাগ নম্বর দুই পয়েন্ট দুই কম বেশি কুড়িটি শব্দে যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও তোমাদের কাছে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আমার যে নোটস এবং সাজেশন এখান থেকে অনেক প্রশ্ন কমন আসছে তোমরা অতি যত্ন সহকারে আমার যে সাজেশন উত্তর সহ যেগুলো দেওয়া আছে ভিডিও আকারে সেগুলো তোমরা দেখতে থাকো অবশ্যই তোমাদের 
সাফল্য আসবে এবং তোমরা আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষাগুলো দিয়ে উত্তীর্ণ হবে এটা আমার বিশ্বাস বরাদ্দ নম্বর এক গুণিত চার মোট চার ক সেই দিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেই দিন ডাক্তারের শেষ দেখা হইল কোন দিন কাকে ডাক্তার দেখেছিল উত্তর দেনা পাওনা গল্পে যেদিন সন্ধ্যায় শ্বাস উপস্থিত হয়েছিল সেদিন নিরুপমাকে ডাক্তার দেখেছিল পরের প্রশ্ন গ ইস সাত করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ এখানে কে কথাটি বলেছে কার নাম রাখার কথা বলা হয়েছে উত্তর কথাটি তর্করত্ন বলেছে গফুরের পোষা ষাঁড়ের নাম রাখার কথা বলা হয়েছে এখানে পরের প্রশ্ন ঘ বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র জলসত্র কি উত্তর তৃষ্ণার্থ প্রতীকদের জলপানের উদ্দেশ্যে লোকে জলসত্র স্থাপন করে এই জলসত্রের মধ্যে যেমন থাকে পানীয় জল তেমন থাকে আহারের দ্রব্য পরের প্রশ্ন পূর্তি ছেলে বউ মেয়েকে চাই বাসা থেকে কোথায় নিয়ে এলো উত্তর পূর্তি ছেলে বউ মেয়েকে চাই বাসা থেকে নিয়ে এলো পালামৌ জেলায় এবারে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি দুই পয়েন্ট তিন দাগ নম্বর যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর এক পয়েন্ট তিন মোট তিন প্রিয় পরীক্ষার্থী বিশেষ অবগতির জন্য তোমাদের জানাচ্ছি রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয়ে এই প্রথম পরীক্ষার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোচনা যার জন্য তোমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি তোমরা এই আলোচনাগুলো মন দিয়ে শোনো এবং পরবর্তী পরীক্ষাতে তোমরা অবশ্যই সাহস এবং বুকে বল পাবে এবং সামনের দিকে তোমরা এগিয়ে যাবে এটা আমি আশা রাখি শুরু করছি পরের প্রশ্ন দাগ নম্বর ক চারুবালা কে তিনি কি প্রার্থনা করেছিলেন উত্তর চারুবালা শিক্ষিতা মহিলা তিনি বিপদে পড়ে প্রার্থনা করেছিলেন তার প্রার্থনা ভগবান আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর পরের প্রশ্ন গ প্রহ্লাদকে তিনি কেন বিপন্ন হয়েছিলেন উত্তর প্রহ্লাদ পৌরাণিক চরিত্র বিষ্ণু ভক্ত পিতা হিরণ্য কশিপুর বিরুদ্ধে বিষ্ণু আরাধনা করার জন্য বিপন্ন হয়েছিলেন পরের প্রশ্ন মাহাত্মার প্রেম সিঞ্চনেও এই বহুকালের খরবাকৃতি হিন্দু মুসলমান মিলন তরু কেন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠল না মহাত্মা কে আলোচ্য অংশটিতে মহাত্মা বলতে বোঝানো হয়েছে জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে পরের প্রশ্ন খ এই সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার শরীরে কষ্ট প্রতীয়মান হইত এখানে কার কোন ক্ষত চিহ্নের কথা বলা হয়েছে উত্তর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত আত্মচরিত প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রাম জয় তর্করত্ন ভূষণের কথা বলা হয়েছে একুশ বছর বয়সে একতা তিনি মেদিনীপুরে যাত্রাকালে এক স্থানে খাল পার হয়ে তীরে ওঠা মাত্র এক ভালুক তাকে আক্রমণ করে নখের দ্বারা সর্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করে দেওয়ার ফলে ওই সকল ক্ষত হয়েছিল প্রিয় পরীক্ষার্থী এবারে আলোচনা করছি বাংলা প্রশ্নপত্রের এক বিশেষ পর্ব দাগ নম্বর দুই পয়েন্ট চার যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর এক গুণিত আট মোট আট এ অংশে তোমরা সাধারণ ব্যাকরণ অংশ তোমরা পাবে প্রথম প্রশ্ন ক সাধু ও চলতি গদ্যের একটি করে উদাহরণ দাও উত্তর সাধু ভাষার উদাহরণ শ শ বায়ু গর্জন করিয়া আসিতেছে চলতি ভাষার উদাহরণ শ শ বায়ু গর্জন করে আসছে পরের প্রশ্ন 
উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে দুটি করে পার্থক্য দেখাও উত্তর ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুর অর্থ পরিবর্তনকারী অব্যয় হল উপসর্গ এবং ধাতুর শেষে যোগ করা হয় এমন শব্দ অনুসর্গ পরের প্রশ্ন দুটি তৎসম ও দুটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ দাও উত্তর দুটি তৎসম শব্দ অন্য জল নদী দুটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ হল রাত চাক মিতা পরের প্রশ্ন এক কথায় প্রকাশ করো যে আগে জন্মেছে উত্তর অগ্রজ পরের প্রশ্ন ছ পার্থক্য লেখ দিন দহিষী দন্তানো দিন অর্থ দিবস দয় দীর্ঘ দন্তান দিন অর্থ গরিব পরের প্রশ্ন বর্গীর্য উপভাষা কাকে বলে উত্তর কোন ভাষা আঞ্চলিক বিশেষে স্বীকৃত ভিন্ন উচ্চারিত হলে তা হয় উপভাষা উদাহরণ কন্যে কৈন্যে পরের প্রশ্ন একটি নেস্তার্থক বাক্যের উদাহরণ দাও উত্তর একটি নেস্তার্থক বাক্যের উদাহরণ হল আমার হাতে এখন কোনো সময় নেই পরের প্রশ্ন ইয় তুমি কখন আসবে ভাব বাক্যে রূপান্তর করো উত্তর তোমার কখন আসা হবে পরের প্রশ্ন দাগ নম্বর প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ কম বেশি ষাটটি শব্দে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও বরাদ নম্বর তিন যোগ তিন মোট ছয় দাগ নম্বর তিন পয়েন্ট এক যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ক ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় সে কে তার নাচকে খঞ্জনার সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়েছে উত্তর ইন্দ্র হলেন স্বর্গের রাজা সে হলো চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা তার নাচকে ছিন্ন খঞ্জনার সঙ্গে তুলনা করার কারণ হল ছিন্ন খঞ্জনা যে যন্ত্রণা ভোগ করে অকাল বিধবা বেহুলার জীবনে মানসিক যন্ত্রণাও তেমনি সহ্য করতে হয়েছিল পরের প্রশ্ন ছিল মধুহীন করোনা গো তব মনহ কখন অদি উক্তিটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটি তোমাদের কমন ছিল কিন্তু যেহেতু এই বিভাগে দুটি দুটি কোশ্চিনের মধ্যে একটি করতে হবে যার জন্য আগেটির উত্তর বলে দেওয়া হলো পরের প্রশ্ন যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও পুরনো চাকর যোগিন আসিয়া রিপোর্ট দিল যোগিন কাকে কি রিপোর্ট দিয়েছিল উত্তর আশাপূর্ণা দেবী রচিত হমশিখা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোজিনীকে বাড়ির চাকর যোগিন রিপোর্ট দিল সে রিপোর্ট দিয়েছিল এই যে মা মিত্রদের বাড়ি ডাক্তারবাবুর বাড়ি অনুকূল উকিলের বাড়ি আর দিদিমণির গান মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি সকল বাড়ি খুঁজে এলাম কোথাও নেই দিদিমণি বাবুরা সবাই বলছে কোথাও নাকি যত ছেলে মেয়ে মিটিং করতে গেছে তেনারাও গেছে হয়তো পরের প্রশ্ন খ কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল কে কাকে কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে এই প্রশ্নটিও তোমাদের কমন ছিল যাই হোক আগের দিন উত্তর করে দেওয়া হয়েছে পরের প্রশ্ন দাগ নম্বর চার কম বেশি একশো পঞ্চাশটি শব্দের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর এক গুণিত পাঁচ মোট পাঁচ ক সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা সেদিন বলতে কোন দিনের কথা বলা হয়েছে কোন পাষাণ ফলকে কেন রক্ত লিখা পড়েছিল এই প্রশ্নটিও কমন ছিল যাই হোক পরের প্রশ্নটির উত্তর করে দেওয়া হয়েছে পরের প্রশ্নটি আবার তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি পল্লী জননী কবিতায় বাংলার অন্ধকারময় রাত্রির প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও উত্তর কবি জসুমদ্দিন রচিত সুচয়নী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পল্লী জননী কবিতার তিনটি স্তবকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত পল্লী গ্রামের রাতের দৃশ্য এইভাবে প্রকাশ করা যায় প্রথম স্তবকে জানা যায় ঘোর অন্ধকার বিশিষ্ট থমথম স্তব্ধ নির্ঝম রাতের বুনো মশার দলের ভন ভন আওয়াজ 
ভেসে আসছে এবং তার সঙ্গে এদো ডোবা থেকে পচে যাওয়া পাতার দুর্গন্ধ শীতের প্রবাহিত বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তৃতীয় স্তবকে কবির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় রাতের আধার অতিক্রম করে কানাকু ও পাখি বাস বন বনে বসে ডাকছে তার সেই সঙ্গে বাদুরের আনাগোনাতে তার পাখনার বাতাসে সুপারি বন হেলে পড়েছে বন পথে শুভ্রতার প্রতীক রূপে জোনাকি পোকার দল ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে চলেছে যা কবির এই কথায় প্রকাশিত চলে বন পথে জোনাকির মেয়েরা কুয়াশার কাফন ধরি আলোচ্য কবিতায় চতুর্থ স্তবকে মাত্র একটি চরণে কবি পল্লীগ্রামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তৃতীয় স্তবকে সাদৃশ্যে প্রকাশিত এইভাবে এক দরিদ্রের কুড়ে ঘরের বাইরে জোনাকির আলোর থমথম কালো রাত যা আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করছে পরের প্রশ্ন দাগ নম্বর ছয় একশো পঁচিশ শব্দে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর চার গুণিত এক মোট চার দাগ নম্বর ক শুদ্রপাড়ায় গোলযোগের কারণ কি রথযাত্রা নাটক অনুসরণে বুঝিয়ে দাও এই প্রশ্নটির উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রথযাত্রা নাট্যাংশে জানা যায় শুদ্র শ্রেণীর মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে রথ টানার অধিকার থেকে বঞ্চিত অথচ মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধনে সূত্র হলো রথের রসি যুগ যুগ ধরে এরা শোষণ অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার হয়ে তাদের অধিকার না পাওয়ার ফলে আজ রথযাত্রার দিনে তারা একত্রিত হয়ে রথের রসি ধরতে কিন্তু অভিজাত শোষক শ্রেণী শুদ্রদের প্রাপ্য অধিকার দিতে রাজি নয় আর এই স্বাভাবিক কারণে শুদ্রপাড়ায় গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে পরের প্রশ্ন তোমরা কিছু করো না বক্তাকে তোমরা এখানে কারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি করতে চেয়েছে পরের প্রশ্ন দাগ নম্বর সাত কম বেশি একশো পঞ্চাশটি শব্দে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর পাঁচ গুণিত দুই মট দশ দাগ নম্বর ক ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হতে পারে না যে যে ক্ষেত্রে মানুষের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায় মিলনের কথা প্রবন্ধ অনুসারে তোমাদের নিজের ভাষায় লেখো এই প্রশ্নটি কমন ছিল পরের প্রশ্ন আত্মচরিত প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের শৈশব কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো এখান থেকেও প্রশ্ন একটা কমন ছিল পরের প্রথম প্রশ্নটি আরেকটি প্রশ্ন এখানে ছিল সংকটে পড়লে অধিকাংশ লোকের দৈবের উপর নির্ভর বাড়ে প্রার্থনা প্রবন্ধ অনুসরণে কিভাবে কারা দৈবের উপর নির্ভর করে তা বর্ণনা করো যাই হোক তোমার তোমাদের উদ্দেশ্যে বারবার বলছি প্রশ্ন কমন আসছে আমাদের নোট এবং সাজেশন এবং উত্তর সহ সাজেশন তোমরা অতি যত্ন সহকারে পড়ে নেবে আশা করি তোমাদের সাফল্য পেতে অসুবিধা হবে না তোমাদের সাফল্যেই আমার পথ সুগম হবে দাগ নম্বর আট যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও বরাদ্দ নম্বর পাঁচ কোশ্চিন নম্বর আট পয়েন্ট দুই প্রবাদ প্রবচনগুলি বাক্যে প্রয়োগ করো যে কোনো পাঁচটি আষাঢ়ে গল্প অর্থ অবাস্তব তোমার ওই সব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করব এমন বোকা আমি নই পরের বাক্য উত্তম মধ্যম অর্থ প্রচণ্ড প্রহার পিঠে উত্তম মধ্যম না দিলে ছাত্রটি পড়তেই চায় না পরের বাক্য গড়াই গলত অর্থ গড়াতেই ত্রুটি ছেলেটাকে অতিরিক্ত স্নেহ দিয়ে গড়াই গলত করেছ এখন শাসন গর্জন করে কোনো কাজ হবে না পরের বাক্য ক্ষয়ের খাঁ স্তাবক তোমাদের মতো বড় লোকদের ক্ষয়ের খাঁ হতে পারলে জীবনটা মন্দ চলত না পরের বাক্য চাঁদের হাট গুণীর সমাবেশ শিল্পী শিল্পী সাহিত্যিক কবি গায়ক সবাই এসেছেন একেবারে চাঁদের হাট বসে গেছে পরের বাক্য ডুমুরের ফুল অর্থ অদৃশ্য বস্তু কি হে তোমাকে যে আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে নাকি প্রশ্ন সংখ্যা নয় চলতি গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য স্টেজ অফ প্রিপারেশন ফর ফিউচার দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ড অফ লাইফ 
ए स्टूडेंट इज यंग टूडे बट ही उल बी ए मैन टूमोरो ही हेज डिफारेंट डिवटीज हि शुड परफर्म देम ओएल एज ए स्टूडेंट हिज फार्ष्ट डिवटी इज टू रिट हिज लिसन छात्र जीवन हल भविष्य प्रस्तुत पर्व एट जीवन सब चे प्रयोजन अध्याय एक जन छात्र आज बस नवीन किंतु आगामी दिन से उठबे परिपूर्ण मानूष तर नाना रकम करतब्य रही है सेगल तर भलो सम्पादन करा उचित छात्र हिसाब से तर प्रथम करतब्य लेखा पढ़ा करा तर उचित पाठे जत्नवान हवा पर प्रश्न दाग नम्बर दस कम बसि एक सौ पंचाश शब्द मध्य जेको एक प्रश्न उत्तर दाओ दाग नम्बर दस पॉइंट दुई तुम्हार ग्रामे एक स्वास्थ्य केंद्र गढ़े देवार अनुरोध जानिए जिला आधिकारिक के एक चिठी लेख बरद नम्बर पाँच तुम्हरा चिठीटी लिखे उत्तर माननीय आधिकारिक जिलार स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंग सरकार डान दिखे लिखे तुम्हारा गाजल मालदा पंदो छय दूहजार तेईस विषय एक स्वास्थ्य केंद्र खोलार जो आवेदन पत्र महाशय आपनी अवगत आम दुस्थ मानुष जन अर्थ अभाव चिकित्सार व्यवस्था थे वंचित ग्रामे अदिवासी चिकित्सार जो दूर शहरे जो है तई ग्रामे अदिवासी पक्ष के ग्रामे एक प्राइमरि स्वास्थ्य केंद्र खोलार जो आवेदन जाना आशा करी अपनार सहृद सहाज्य चिकित्सार व्यवस्था हो चिठर प्रतिलिपि अधिकरता स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंग सरकार धन्यवाद इति ग्रामबास पक्षे सुमना सरकार एवारे आलोचना कर दाग नम्बर एगारो कम बसि चारशी शब्दे जेको एक विषय प्रबंध रचना कर क विज्ञान और कुसंस्कार ख तुम प्रिय एक जन आदर्श महापुरुष ग भ्रमण शिक्षार अंग घ परेश दूषण और प्रतिकार ये चार अपशनगुल मध्य नीचे अपशन घ परेश दूषण और प्रतिकार उत्तर हिसाब से तुम्हारे देवा हल तुम्हारा उत्तर टी देखे नियो से ही संगे तुम्हारे आो विशेष रखी हम तुम्हारे उद्देश्य जे सजेशन सह उत्तरगुल विभिन्न विषय रेखे सेगल तुम्हारा बसि बसि देखो आशा करी तुम्हारा से भिडियोगो अनेक साफल्य पा तुम्हारे सवार जीवन साफल्य और उन्नति कमना आलोचना एखने शेष कर धन्यवाद